小鬼子还没杀光呢，谁也不能光荣，啊？不对，就杀光小鬼子，他也不能光荣。只有振作起来，咱们一起杀鬼子，一个都不留。爱爹，春儿，平时最愿意跟你说话了，最愿意听你夸她长得漂亮。你也跟冬儿说说话，冬儿一个人肯定闷得慌。你记不记得，我们最后一天开晚会，在院子里，冬儿叫住我。你记得他跟我说什么？他说的什么？他叫我不用再担心他，他会放开我，让我们能够好好的在一起。那一刻，我才真正知道，冬儿已经长大。我会对冬儿，我也会对你。为什么这么单纯的冬儿？要经历这么大的磨难，甚至牺牲了他的性命，而脑袋里有颗子弹的我，直到今天都还活着。这就是战争，随时可能面临牺牲的危险。我知道，你不是个懦夫，所以你得坚强的面对这一切。马上有一场大的战役就要开始了，我们要全力以赴的投入到战争中去，战争的胜利才是对冬儿最大的安慰。青木少佐，关于学子小姐的事情，我想……别再说了，以后别再提这个人的名字。你知道战狼为什么会突然出现在贞子岭吗？是跟那个老女人有关吧？他出现在贞子岭，只为了一件事。什么事？金不换，金不换，这个地方到底在哪儿？王富贵会告诉我们的。青木少佐，恕我直言，你就那么相信王富贵这个人？哼，他根本不值得我相信，我只是利用他而已。这个金不换对我们和八路都太重要了。可是这么长时间了，这个王富贵没有给咱们一点可靠的消息，他不会耍什么花样吧？哼
我已经派人去请他的家眷了。少佐英明，相信这一点，他王富贵是肯定没想到的。对于中国人，必须抓住他的要害。少佐，我还是想向您致歉。关于我，不要再提这件事了。与其让他活着恨我。不如让他在天国安息。再说了，他已经彻底背叛了我，甚至把我的儿子养在了八路的地方，这对我来说是耻辱。这笔账，我会和战狼慢慢算的。队长。孩子们都睡了，嗯，都睡了。明天一早，组织上把孩子转移到后方去。马登家的，小梅子的事情决定了吗？决定了，让他去后方。等抗战胜利了，我再去接他。好。队长，我们在周厂内见了王富贵，他秦柏林一定是太远过去的。王富贵。跟着日本人干，在镇子岭一带是个祸害。那先把该死的王富贵干掉。可以倒是可以，不过尽量留个活口，也许从他那儿能得到有用的消息。太太君啊！我王富贵那对皇军可是忠心耿耿啊！您就王富贵，你还活着？我以为你被战狼打死了。太君，您受伤了？哎，我认识一个中医，他他治枪伤。我对中医没兴趣，我只想找到金不换的下落。这这这马长青都都靠八路了，这想得到这个这个金不换的消息，那那更不容易了呀。你既然找不到，可以走了。别别别别，太君，您您再宽限我几天，我再想想办法。哎，你想了吗？这这八路军收留了马长青，这肯定也是为了金金不换呐。这个这个，他们最近。肯定会有什么这个秘密行动，哎，我已经想好了，派人秘密跟踪他们，那个一有消息我立马向您汇报，啊，您就再宽限我几天。看来你还是动了心思的。行，就宽限你几天。王富贵，你放心，你的家眷在这儿挺好的。你只要集中精力，找到金波焕就行了。这个，这家眷呀、啊，我我就不麻烦太君了。呃，我还是呃这个呃接回我家啊。这个他们这个乡下人不懂事儿，我怕给您添麻烦呢。啊，太君，您好好养伤啊，我一定弄到金波焕的消息啊。那个家眷就给您添麻烦了。做的是绝对够有意思呀！可皇军怎么？别胡说，你不要命，我还要命呢！不是，这三个咋办呢？明天一早，让兄弟们去林子里找，翻个地找天，也给我找到。这可是我全家老小的命啊！
辛苦你了，邱大爷，这一路上注意安全啊！哎呀，放心吧，队长，我一定不让这些小宝贝儿受委屈的。战狼叔叔，你一定要去看我呀！你答应过我要再飞一次的。小门子乖，等我们打完鬼子之后，我一定到后方看你，到时候再带你飞一次。啊？嗯。小天，到时候我让战狼叔叔也带你飞一次，飞得好高好高。小天，怎么了？不高兴啊？不想去后方。为什么？小天昨天跟我说，他想留下来打鬼子。是吗，小天？我给这妈妈报仇。嗯、小天乖，等你长大以后，战狼叔叔带你去打鬼子。真的，小天。等我们长大了，比枪还长得高，就像王阿姨和战狼叔叔一样，一起打鬼子。好，梅子，爹，爹不在身边的时候，你好好照顾自己啊。嗯，知道了。爹，你和大嘴叔留在这里的时候，替我多杀几个鬼子，给叔叔们报仇。好，爹答应你，一定替你多杀几个鬼子。嗯。呃，时间差不多了，咱们准备上路吧。好。走了，孩子们，跟爷爷一块儿上路。哎，走走走。路上小心啊！再见。队长，咱们也该启程了。嗯，马当家的带路，出发。好，走走。这片林子吗？是啊，耕了好几次，都是在这片林子被马长青甩掉的呀。都好好找，是是，走。穿过前面的那片林子，转过山脚，就到了金门算，是个隐秘的山洞，真够隐秘的。当初走货的时候，王富贵那小子就在后面偷摸跟着，还以为我们不知道呢。我们啊，就带他在山里转圈。到了山脚，我们把痕迹一抹，就进了金门算。他还以为我们凭空消失了。老马，嗯，这条密道到底有多长啊？也不长，也就二十里路吧。不过都是山路，不太好走。跟上，跟上点。少总，有急事。嗯、今天总部通报了八路的一些情况。最近八路活动的非常猖獗。梅之子，你抽调一个中队，五个人为一个小组，化妆成中国的老百姓，深入到八路频繁出入的地方，尤其是新庄、马亭还有王庄附近，搜集八路军调动的情况。如果遇到小股的游击队，就地歼灭；发现大部队，立刻打报告。嗨，能弄到八路的军装最好，就算找不到真八路。也要抢几家农户，让他们自己闹腾去。少佐想的周到，我这就去办。啊，就在前面的山坡了。哎，我说，这路绕来绕去的，都把我老胡绕迷糊了。哎，战狼，记住了没有？放心吧，队长，丛林里面。没人比我跟庄子更熟了，那就好，跟上。四
来了，司令，你看人来了。暴露了！我砍了你们脑子！我走走走走，快快快！金不换应该就在这附近。马长青，他妈敢耍我！呸！二英的都阴住了，都给我机灵点，到时候都给我跟好了。记得喽，都都都给我记清楚，听见没有？记清楚，画好没有？好了好了，哎，有了这个图，我再也不用晕头转向了。以前咱们每次到这儿，马长青就消失了。王富贵已经走了五天了。哼，这次找不到金不换，他绝对不敢回来。梅之子，化妆侦查的事安排的怎么样了？已经通知了丽媛中队，他们现在正在准备行动。有件事，我必须提醒你一下。最近这一个月，在张县境，发现了有八路的地下电台在活动。自从打掉棺材铺之后，八路的地下活动已经沉寂了一段时间，现在又活跃起来了。那少佐的意思是，绝不允许张县境内有地下党活动，动用一切能动用的手段，彻底端了这个电台。嗨，我这就去办。金不换的入口就在山谷底下，路不好走，大家小心点啊！小心点啊！小心点啊！路不好走，小心点啊！来，大哥。见了，不知道啊！哎，都给我画好了啊！哎哎哎，你青木太君，饶不了我！快快快快！不对，这一定就在这附近！快快找找找找找！快快快快快找找！队长，这就是金不换的入口，穿过这儿就到清溪了。这就是金不换，对，可找着了。走，走。
司令啊，怎么，今天没和你的日本主子一块来啊？这这这不是骂骂兄弟吗？王大司令，这交情我可高攀不起啊！啥司令啊？这这都是他们家教的。是是是是是。王富贵，鬼子呢？鬼子？哎，这这这哪有鬼子呀？是你带青木去的周嫂家。放了你，头子，放了我。队长，要不他多少救？大大大哥，是是是，老表，是是是鬼子逼逼我来的，我也是没办法呀，我我我连只鸡都没杀过呀，我。王富贵，我问你，是谁派你来跟踪的？跟踪？哎呀，这这我从楼走的就跳下来了，碰巧了。你的话。鬼都不信，我我说的都是真的。刘总，哎，哎，老兄，老兄，老兄，我说我说，是是是是是，青梅逼逼我来的，这这这这，我家里人都都在他手里的，我也是没办法呀。别人不知道，我还不知道吗？这些年，你一直盯着心不换不放，怎么，还不老实交代？<笑>大哥，马马兄弟，我我我这次说的，绝对是真的，绝对是真的。<笑>和你哥哥一样的军衔，在整个张县，没人敢小看我，没人敢小看我，没人敢小看我，谁敢违背我的命令？谁敢啊将军，学子，我会给你绣一座漂亮的坟，在你最喜欢的地方。你一定要保佑我，找到金不换。你下手轻点啊！中国人啊！你还敢说你是中国人？你杀人放火、拦路抢劫的时候，你怎么不说你是中国人？哎呀，上官，我也是卑鄙无奈呀！我我我我也是活不下去了，我活不下去了！哎呀，你活不下去，那怎么别人能活着？我，你就是软骨头，给日本人当狗。啊！这要不是有纪律，我现在也崩了你！哎，长官，长官，救救命啊！闭嘴！看看，看看你们这帮德行！日本人欺负到自己家门口来了，你们不打鬼子也就罢了，还帮着鬼子欺负自己人，啊！给日本人当狗，你们还是个爷们吗？哎哎，长长长官来，住手
干什么呢你？啊，等等，八路军不能虐待俘虏，知道吗？我一看见他，我气就不打一处来。咱们有纪律，对岸我回头怎么处分你？有有纪律的，是吧，长官？你就是欠揍啊！长官，你特别打人啊！长官，走吧，走，打服务好肯定是跑回张县报信去了。这个王府坤太狡猾了。张老，我们回去联系交通站。走，走，走，走，走，走，快走少总，少总，都安排好了吗？有消息吗？请您放心，五队人已经分别化妆成了老百姓，都已经出发了。秘密电台的具体位置还没有确定，可是可以确定的是，在张县境内，确实有几处秘密电台在运作。只是敌人太狡猾了。每次我们追查到一半的时候，信号就消失了。范围可以确定吗？基本上可以确定几个区域，但是范围太广了。我想问您一下，要不要挨家挨户排查？不行，挨家挨户排查，必然会打草惊蛇。继续监听，此时不能声张。嗨，八路的大部队已经开始挺进清远了。他们很可能会集中优势兵力，攻打清源城。从清溪到清源城，必须经过张县。总部命令我们要守住张县，不能让八路的后方部队进行增援，以防清源城受到两面夹击。所以
，我们必须找到这个秘密电台，解除我们张宪的后顾之忧。明白。不过少佐，我们要不要向总部要求兵力支援？现在八路军的势力不断增强，我们面临的是一场大战。目前，我们的兵力确实有些薄弱。我会考虑的。你先回去吧。晚上要不要到我那儿去喝一杯？不去了。现在是非常时期，只要地下交通站存在一天，你我就无法安睡一日，绝对不能掉以轻心。嗨，我一定会全力以赴追查下去。救救我大哥吧！救救我大哥！快救！顾队长，王大夫，我真的是尽力了，可是马当家的失血太多。王大夫，我大哥是我的救命恩人，如果没有他把我捡回来，给我口饭吃，我早就饿死了。救救我大哥！救救我大哥吧！别这样，你们快起来！别这样，来。王海，还有救吗？不行，同志们都献血，啊！王大夫，只要能救我大哥，大，大哥，大哥，大哥，你怎么样？别哭，大哥，你放心，我一定会好好照顾妹子的，一定。已经锁定电台的区域。现在支队传来消息，他们一直找到天黑，都没有发现王富贵的踪迹。可是我们的同志也没有发现他进城啊，他到底能躲在哪儿呢？他手里掌握着金不换的消息，就一定会想方设法的爬到张宪来通风报信。现在城门已经关了，他一定躲在某个地方，等到明天天亮的时候再进城。可是现在马上天就亮了，我们该怎么办？这样吧，你去通知各个联络点。让他们无论如何一定要在城外截住王富贵。好，还有啊，城里的各个要道都要派专人设防，包括日军的总部。你在送完信以后呢，就到城门口跟我会合。实在不行，咱们就在县城里面狙杀他，不惜一切代价。不行不行不行，何书记，外边全是日本兵啊，这次任务太危险了，你绝对不能暴露。这件事儿还是交给我们去做。不行。我们的人都没有经过专业的军事训练，所以我必须要去。如果我们不截住他，那么我们的损失将会更大。何书记，别争了。在我们投身革命的那一天起，就已经抱定了必死的决心，绝无贪生之念。
大战在即，能为解放清源尽自己的一份努力，这是我们的职责。好吧，那你一定要小心。是不是有什么发现？医院，这可真是窝藏地下党的一个好地方。我怎么早没想到呢？留一队人包围这里，剩下的人给我搜。嗨，给我来！嗨嗨。见了小妹子，怎么跟她交代嘛？这王富贵多活着一天，就多帮着鬼子，祸害一天老百姓。我妈也别哭了，派了那么多人都找不到这个王富贵。我说这小子现在肯定在城门附近找个地方猫着呢，准备明天天黑要进城。我们派一队人，在张县城外守着，密切注意青木的动向。如果他真的知道金步汉的位置，他一定会有所行动。也不知道少泉那边情况怎么样。哎呀，这何书记已经把这个情况电告给总部了。交通站的同志会采取措施，他们在城里比咱们行动快。啊，对了，还有件事，咱们得多盯着马帮那几个兄弟，我怕他们报仇心切，再出什么意外。放心吧，我跟他们多聊聊。平常训练我会让他们一起参加。行了，时间不早了，都回去休息吧。明天还不知道有什么新情况呢。嗯，不早了，我先回去了。你的手怎么了？没什么事，刚才手有点抽筋。你别瞒我了，我早就注意到了。战狼，你为什么要一个人承担？难道我就不值得你信任吗？你为什么要给自己那么多的负担？发生了这么多的不幸，不是我们愿意的。我们一直都在努力的制止和挽回。现在我们的队伍，更多的是需要信任。你把自己的心封闭起来，把自己的伤隐藏起来，你会更痛苦，会让大家更担心。你不用担心，我没事，好好休息。
追。Yeah. 